家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。节庆送心意就选安慕希，本节目由有超多活性益生菌直接奔进肚子里的安慕希联合赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。感谢生意人都爱用的杜小满，特约播出。折叠看三星五代更来劲，感谢折叠屏手机开拓者三星 Galaxy Z 系列特约赞助播出。截至目前，已经有二十支乐队离开了月下舞台。有人焦虑，分数不是很高，我有点焦虑。有人伤心，<笑>有人、呃、分有点低啊，我也特别的心里头啊，所以。我们决定展开“月下遗珠打捞计划”。节目组邀请了前三个赛段所有来过节目现场的超级乐迷、乐队友友和大众乐迷，给自己喜欢的乐队投票，每人六票。统计超级乐迷、乐队友友和大众乐迷票数，请公正老师全程监督。喜爱度最高的六支淘汰乐队将成为月下遗珠，回归再唱一首自己的歌。经统计，大众乐迷共九百七十人，其中九十九人弃权，共八百七十一人投票，有效票数共计八百七十一张。自证明本次投票环节中超级乐迷、乐队友友和大众乐迷的投票结果真实有效，北京市长安工程处董少华、陈明杰。你们回来了！恭喜新学校被我让成为月下遗珠。什么玩意儿啊？嗯。遗珠。哈哈哈哈哈哈！吃吗？还能吃吗？啊，吃。扇贝真粉丝，有点烫了。是真的吗？咬不动。他不会吃甜的。这么大颗的叶灵珠，我要这个酒店。哇，当当当当！朋友们，我们又回来了。欢迎大家重新回到月月的夏天。好久不见。好久，也还行吧，没多久。谢谢你们把我们投回来，然后希望我们接下来唱的歌是你们会想要听的。把我该做的都做了。剩下的还是交给观众，以及不是很有品位的游泳团。<笑>我希望我不要控制住自己，不留遗憾就好。主要是给自己一个交代，就往前冲嘛。是正柱，迟早会发光。耶、yeah. Woo! 
心跳。随便说了一句，你还好吗？今天你随便说和说，随便聊聊那些没有用的东西，你着急。吃什么 ？Yes, we l o v 有个更美好的明天。可你感觉不得了，我那哭泣的心跳，随便说。是啊，给五条人配的这灯光，其实哪首歌都能用，因为受过伤害，你知道吗？<笑>他们现场改歌，灯光老师就就就全掐电了。下回发个手电就演了，好吧？就直接就这么唱。<笑><笑>来，让我们掌声有请今天的超级大乐迷任哥，阿妈。这边过来过来，对你，你们俩跑那儿去。好久没见，好久没见，好久没见，好久没见，好久没见。大姐 ，Hello， 你好。抓了啊！好了好了好了好了好了好了好了,好了,好了,好了哎，你们俩还瘦了耶！我再我再补录一下。啊，不用不用不用不用不用不用，你就这么着吧，你就这么着吧。哦。来，仁哥请坐，阿茂请坐。阿姨。啊。阿姨是哪儿的？你新新成员，新成员，五条人的新成员。阿姨不用不用不用不用，谢谢谢谢。阿姨，真是。哈哈哈哈哈哈！他们俩不是瘦了。月下第三季了，知道为什么这场比赛请你们两位回来吗？因为你们请不到五百，<笑><笑>所以请请不到五百，请了两个
，请了请了一千，请了一千，请了一千 ，yes， 对。你知道为什么吗？这是遗珠赛，对，哦，他们俩在月下淘汰了三次，复活了三次，对 ，OK， 五条人被淘汰，不要担心 ，Don't worry, friend。五条人回到晋级名单，他意料之中。五条人被淘汰，第二回被淘汰了。对，三又娜娜了。五条人回到现场，重新开战。我们又回来了，又回来了。啊！五条人被淘汰，被淘汰的八头是老啊！五条人复活，我造了什么孽？我又碰见他们了。所以今天是借他们俩一点那个复活的好运气。对，聊点正经的。那个，你们、你们、你们月下完了之后，生活有什么变化吗？呃，就是有时候会戴着墨镜，戴着帽子出去。对，因为经常经常出去，时不时又跳出一个人跟我们聊天，聊聊，而且聊的内容内容都是特别深刻。他问过最深刻的问题都是用英文，要么用法语跟我说的。他老是以为我英文特别好，要不法语特别好。你英文确实挺好的吧 ？OK，OK，Yeah，OK、okay, okay, yeah. okay、吗 ？No problem，Yeah <笑>。这个五条人确实，呃，生活有些变化，尤其最近任科好像，哇，热热，一个环节脱一件啊。<笑>最近仁哥去哈佛大学做了个讲座，哇，看一看，看一看，全英文的。接下来让我们有请仁哥。I'm really honored to come to the Harvard University. I I like to speak English all the time, like you. My English is not good. Yeah. Okay, so I just yes. Gotcha. I will I will tell everybody. Last week I in New York City I wrote a new song English song. Maybe next month you can listen. OK， 感谢。<笑>其实普通话和英文对你来说都是外语，对吧？一<笑>样难度一样高。<笑>那个导演组让我问你一个问题，问题问你们俩啊。OK， 说，说月下之后，五条人火了，红了，走红毯了，去国外大学讲座了。Yes. 有人说你们这样就不摇滚了，听说过这种说法吗？呃，你这个问题呢？其实我有两个答案，一个是很严肃的，一个比较轻浮。你要听哪一个？在我看来，你那个严肃答案弄不好也很轻浮。不，真的。<笑>你你没关系，你你你你你先说轻浮的吧。OK。那摇滚呢？有时候我会让它滚，<笑>然后我需要的时候让它滚回来。这是摇滚的一种 open 的状态。一种状态，摇摇滚，真正摇滚要这样，要能高能低，能上天能入地。哇塞，溜溜球，哎，差不多，哎，对，就,就那个意思，是不是？一会儿滚回来，一会儿出去啊。<笑>你这个答案其实真的蛮严肃的，说说那个轻浮的。<笑>就是因为我们每个年代对摇滚都有不同的定义。打个比方，比如对马东老师，二十年前聊马东，跟二十年后聊马东是不一样的。摇滚同样道理。六十年代的摇滚，七十年代的，到现在，而且每个国度、每个国家，这个词语会因环境产生变化。那最重要还是一直在滚。对。亚东听说过这种说法吗？说他们什么什么走红毯呐、啊、什么的，出了名了，成明星了，就不摇滚了？我觉得不可能啊！如果没有摇滚大明星，我怎么会喜欢摇滚乐呢？过去都是大明星，而且我觉得像五五条人这种。就是它不可复制吧，就是如果那个主流意义上的大明星可以用拖拉板、塑料袋这种让人喜欢吗？不可能。对，人家人家刚才任科的出场方式就是，就是都和我们不一样。没错，这谁敢啊？他敢。
反正不管怎么样，你只要自己别飘。你自己坚持你自己的东西，对，你中间可以尝试无数个可能的东西，但最终你还是要回到你最厉害的那个东西上，跟外界没没太大关系。我就特别想听听那个乐评人们对这个事儿的那个想法。哎，我觉得咱们没必要把摇滚跟流行做一个二元对立嘛，咱没必要搞得说这个了就不那个了，所以其实大家包容一点吧。对。就是如果真真正的地下的音乐人是不会让我们知道的，咱们都听到了《漂洋过海》，九几年就听到科特科本，他已经不是一个地下的一个文化了。嗯，对。所以对于我来说，其实摇滚摇滚明星就是多了一种自信自信的可能。摇滚乐的感觉，他们就是做他们自己，然后上去之后，你觉得啊。原来我这么相信自己，就自个儿做我自己也能被别人喜欢。我觉得他说的很好，是非常好。呃，自信特别重要，就意思说，确实，所谓摇滚精神是吧？你拿把扫把，你都可以上舞台表演，没问题的。对，刚才那俩大妈。<笑>好了，给大家介绍一下本场的这个规则。今天呢是一个特殊的比赛，叫做“再来一首遗珠赛”。我们看一下，参加遗珠赛的六支乐队是：八仙饭店、康斯坦的变化球、回春丹、新学校、飞舞合唱团、布衣乐队以及九连真人。欢迎六支遗珠乐队。今天遗珠赛的获胜者，一支乐队将直接进入决赛。好，今天啊，我们一共会有两轮投票。第一轮针对舞台上表演的歌曲，每支乐队表演过程当中，大家可以随时投票。第二轮投票是六支乐队全部演唱完毕之后，你做一次六选一的投票，两轮投票的分数加在一起，排名第一的乐队将回到《乐队的夏天》第三季的决赛。本场乐队的分数由现场乐迷决定，大众乐迷二百九十人，乐队友有二十人，超级乐迷六人。总票数三百一十六票，入手小家电还得是京东，感谢多快好省的京东独家冠名播出。京东，一起月下，一起安慕溪，感谢有超多活性益生菌直接。蹦进肚子里的全新安慕希活性益生菌酸奶联合赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。感谢生意人都爱用的杜小满特约赞助播出。微信搜索杜小满小程序，分百万现金红包赢乐队热门周边，还有机会看。月下现场，月下同款折叠屏，想要低调都不行。感谢折叠屏手机开拓者三星 Galaxy Z 系列特约赞助播出。来，京东乐队的夏天，再来一首《遗珠赛》。第一个出场的乐队是九连真人。<笑>九连真人被淘汰，即兴复活赛，九连淘汰。我们不是被淘汰， yeah. 我们是给自己一个交代。耶，哎，挺押韵啊。哎呀，可以。耶、哎。你为什么要给自己一个交代啊？呃，走的匆忙。上一次我心里面做好了一轮游的准备，但是真正来的时候，当头一棒。对，所以呢，我们想演尽兴。啊，我硬拖着他们三个，就是也给他们三个一个交代。对啊，不然让你一个人来搞碎他，那、啊、<笑>也不是不行。哎呀，那你们还要唱的歌曲是？这是我们要唱的歌曲是《Do、Killing Time》，度日海。没有一点问题。<笑>哎、<笑>这首歌特别的热闹市井，哎，它有很多的一些广播声跟喊麦声。其实就是想说，我们日复一日这些工作当中，可能有时候不知道为了些什么，所以你在等待着一个转变，就觉得我得喊点口号，振奋一下自己的那个事情。
我希望能够鼓舞大家。短时间的迷茫不是迷茫，而是在给自己找到一个合适的机会，也给月下的自己一个交代。
，欢迎九连。然后我看那个白皮书的老刘也混迹在九连当中。那个来，老刘，你怎么跑到九连来了？这不是上完月下二就想上月下三，我就托亲戚找朋友混进来了。<笑><笑>好，那个阿龙、阿麦，欢迎啊，欢迎回到月下来。然后说说月下三当时被淘汰，心里有遗憾吗？做好一轮游的准备，但现实发生的时候呢，呃，感觉好像还是有很大的一些落差，啊、对，有点快，快的有点突然，就那种啊，就是给你一棒那种感觉啊，他就、嗯、晕晕的那种感觉啊啊啊，回家了啊。<笑><笑>说谁来说说这首歌吧？啊，这首歌名字叫《度日》。嗯，龙哥以前上班度日如年、嗯、啊啊。啊对，其实整个歌就是描写这个当时的一个心理状态。嗯，我相信每个人都会有这样段时间啦，就可能做着做着，就觉得发现自己好像不适合，每天都是带着很疲惫的心，去面对这样份工作，可能有时候不知道为了什么，你坐在那里天天就等着下班，你下班之后还不能走，你总等 boss 走了之后你再你才好意思出去，这就是每天我们可能。即使过得跟自己想象的日子不太如意的那种情况下，哈，我们还是希望能够提振一下，对，振奋一下自己的那个士气。其实阿龙是对的，你回来是对的，对，应该回来，必须回来。刚才听到那首，我觉得很喜欢。我刚才还刚冒说，听到了那种早期的那个徐冠杰，对。还有那个我很喜欢的一个布袋戏，叫《大侠史艳文》，他那个配乐特别酷。当当当，那个时候。对，就是有很多 old school 的东西，但是你们又今天又给他新的力量，很好，我觉得来对了。你们这个歌里头编了很多很好蹦的点，对不对？对，前面很 disco， 真的。啊，就是特意的，然后前边然后 disco 进。然后后边还有一个三连三连音那些，真不错，挺好，还是那么有劲儿。对，老麦，那个，嗯嗯，如果这次不能回到月下三的决赛，你会有遗憾吗？呃，我觉得更多遗憾应该是龙哥吧，因为当时，呃，说要不要回来，然后我们乐队四个人就投票嘛。啊，对，然后就三比一，他一个人要回来，结果听了他的，对，<笑>这是什么投票？到底有意思？没有任何意义的投票，你们这样何必要走一个投票的程序呢？<笑>就他们真的不愿意回来，然后我就说，可能大家是不愿意面对这个呃结果。我说逃避没有用，我说还不如回来留下一首这个歌。对，就当最后一首歌演，反正就演完，漂漂亮亮走人，就这样。对，回来的话，漂亮亮走人就这样。在哪里跌倒，然后再爬起来。好，那就谢谢九连。我们来看一下九连真人的票数。大众乐迷二百一十四。十一超级乐迷六票，二百三十一，谢谢九连真人，谢谢老刘，拜拜，拜拜，谢谢。哇！来，京东乐队的夏天，再来一首《遗珠赛》，下一支乐队是布衣乐队。大家好，我们是布衣乐队。阿们又回来了。<笑>之前被淘汰以后有什么感想吗？淘汰以后，我们就觉得拜拜了，滚蛋了。老摇滚嗝屁着凉，演这么猛还还嗝屁，哎呀，完了，这个时代结束了。但是我们还是被观众投回来了。啊，说明这个时代没结束，永远都要相信奇迹的存在。离开月下之后，这段时间都在干嘛？演出。
出发。我们一参加乐队下边那演出，层层紧迫是吗？那给演不过来了。还有我们一唱喝不完的酒就爆炸了嘛。我要喝不完的酒，把你的头，最后打到我。喝不完的酒的时候，吉他 solo， 贝斯 solo， 贝斯 solo 完了以后，观众是 funky funky。你们知道我的名字吗？以<笑>前没有，以前没有。方黑不停的被认出来。那个有一次，我去电器店买东西，那个老太太，<笑>老太太认出来我，哦，你是那个打鼓的，你是江夏，<笑>年龄跟我一样那么大，哦，你也看了这个节目。<笑>我们这次回来要唱的是《好风》，致敬方凯的一个，呃，去世的一个朋友。他之前来中国和方凯一起演出，本来约好下一次再来中国，结果后来他就去世了，没能再来。这首歌对于布衣来说非常非常的重要，所以想把它带给大家。这次一入赛呢。目标就是开心的把我们这首歌唱完，给大家展示一下不一样的布衣乐队，也把这首歌送给我们最怀念的好朋友
潇洒潇洒，再让他一下。对，一来给他们投票，谢谢五一，我们来给他们投票，三、二、一，进啊！哇，放屁！耶，放屁老师啊，欢迎五一乐队。这个该说不说啊，这歌不太是你们的风格吧？呃，其实是布衣的一个风格，因为布衣的风格其实挺多样的。那个开场造是是我们现场的一个样子，其实布衣也有另外很多慢歌。哦，来，亚东说说。反正我是全程都盯着方凯老师看，我觉得他完全就是沉浸在这这个音乐里了。他每打完一个过渡，他自己都吸气那种的，就觉得哇，好感动，就是觉得享受在自己的这个音乐里的这种感觉，真的，方凯老师佩服，真的喜欢，谢谢。我觉得呢，呃，音乐是表达自己的人生，所以。呃，我一打的时候，想起了很多东西，我的一辈子怎么生活，哎，而且演出多也是我们乐队的一个主题，对，信仰，所以有这样的演奏，这样的风格，是吧，老欧？对。<笑>刚才开场之前，我们在讨论一个话题，就是有些乐队红了，走起来了，然后有人就说他们不够摇滚了。不像在地下那样纯粹了 ，Funky 怎么看这个问题？看了，嗯。音乐啊，我怕他没有办法很快明白我的意思。啊，很快就是问你，嗯、有有的乐队红了，然后好多人就觉得红了的乐队不摇滚。音乐拿中国话把我的中国话翻译一遍。<笑>我的一级甲等大概有问题。对对,对，他其实一模一样。<笑>就定期，不还是老老人吗？还是那个靠着他玩的音乐，音乐牛牛的话就好了。对，这方力的答案是回到常识的哈，音乐好就是真的好，靠作品说话吧，是吧？是。来，大老师来说一下这首歌呗。首先我要说说方力老师啊，因为我太喜欢方力老师。然后之前看《月下》那播的时候，然后看到方力老师，然后有那个弹幕说玩摇滚的真是不错，发量是真足、啊。<笑>然后，不一月的是有演出就去演，如果没有演出，他去那些呃小一点的地方，他们自己花钱也要去演出。刚才您说红了这件事儿就在这儿，就是红了之后我们就会觉得反正嗨，那我去就就去演呗，我走哪儿摇滚明星了。然后呢？他们的根基就是在于，明星不明星不重要，摇滚比明星更重要，因为他们就要站台上，我要给你插入音箱，甭管是躁还是柔情，我要让你知道我是摇滚的，是吧？我们的态度是什么？然后呢，因为摇滚明星最大的问题是在于，我们后来越来越偏向当明星，你为了妥协就就要更更像一个明星一样的去在这个环境里活着。然后，但是我从来没有想过，哎，即使有的环境不让我那么摇滚，我自己可以花钱创造环境啊。所以说他们那件事情就让我一直就特别自我反省，但是就是感觉一一件，为什么我自个儿不这么做？为什么？就是这种感觉。对，我补充一下，啊、明星呢，明星是烟花，是一时的；摇滚是街灯，是月亮，永恒的。哦，可以可以。但明星也很重要，一时的绽放也很漂亮。对对对啊，就像你那样衣服闪光，没有您闪，您太闪了。<笑>谁是散光？我看不清楚是吧？我近视，根本不是散光。<笑>但是你有一股有一颗摇滚的哎。哎，说说说人家这歌，说说说说说人家这歌。Yes， 对。我我来说，我我来说，我来说，我我来说吧，我来说吧。我觉得对，呃，布衣，我觉得很很酷的一个点啊，很酷的一个点就是一直在路上。真的是。这个词儿太对了，在路上，而我觉得在酒店就是就就是他就不一样，你知道吗？你一直在家、啊，在家也是，就是他们在路上演出。对呀、啊，就是演出啊 ，live house 巡演，我觉得很好，我很喜欢。好，谢谢谢谢阿茂，我记住你那句话了，就是、他们在路上。是的，很酷的他们。好，谢谢布衣，来，我们来看一下一注赛布衣的分数。
谢，谢谢谢木鱼乐队，谢谢来到乐队夏天，拜拜。演出辛苦了，京东给大家带来超多节目同款好物，感受出京东音效，感受到吧。京东。哦，这么多节目同款。是的，所有月下同款都可以在京东买到，当然还有更多的家电家居好物。来京东搜“乐队的夏天”，购节目同款好物，还有专属大礼等着你。京东乐队的夏天，再来一首《遗珠赛》。下一支乐队是康斯坦的变化球。大家好，我们是康斯坦的变化球，我们又回来了。这次回来有什么目标啊？这次可以回来，然后跟大家就是再再混熟一点，对，就很开心。因为第二阶段我们才开始跟比较多人熟，对，然后稍微熟一点，然后就走了。就是就觉得有点可惜嘛。在我们离开那天晚上，我还写了一一大长串字发到大群里面，然后跟大家道别，然后说谢谢大家接纳我们啊，跟我们做朋友这样子。这次回来，我们又可以看到他们，然后又可以一起玩乐聊天，觉得很棒。今天是九月十号，然后我们现在在常州，要往北京的路上回去录《岁月下雨》的初赛。嗯，心情，心情，很复杂的，因为刘浩在后面。哈哈哈哈哈！半听心情。对，就开心去了，然后说拜。哇塞！你们什么月下遗珠？本来就是我看到你们的时候，就是觉得哇，好好好,好感人哦！结果你拿出来一个棒哥，我快要笑死了。那这次遗珠赛你们带来了什么作品？这次我们回来要唱的歌是《搁浅的人》。就是我们其实之前改编赛用了一个片段，对不对？那会担心重复吗？没关系啊，我只是习惯讨厌的生活。没关系啊，我只是习惯自己无奈。就是当初我们置入搁浅的人，其实大概只有八句而已。对，那就把它当成一个试听版。那我们这次给月下三的观众一个会员解锁的感觉。我们这次回归月下带来的杀手锏作品是《搁浅的人》。《搁浅的人》是我们唐斯坦第一次的转变，我们想要把这个第一次带回月下的遗珠赛，当成是一个新的开始
之后到这次回来录像之间，你们一直在台湾是吗？是，对。我们回去都在准备我们的十周年的演唱会。哦。祝贺祝贺祝贺祝贺祝贺！还有我们的新专辑《明月线》，《明月线》已经发行了。然后，所以其实回去那一个月都超级爆忙的，但是我还是有抽空看看节目这样。<笑>我有那个本来想要我要看，然后就发现哎，好多广告、哦。啊<笑>，然后我就买会员了，这样子，会员一买下去，然后导演组就发了那个那个一个链接，说，哎，你们大家可以用这个链接看啊，这样子，对，我就白话。哦，这个是可以讲的吗？可以吧？哦，这应该还可以啦，对对。没事没事，你反正你还是买了会员。我买了，我买了，我买了。买了买了就买，我们一般都是买了以后才发给你。哎呀，谢谢谢谢。然后阿妮带你女儿看这个月下了是吗？没错，她几岁？十一岁，十一岁，哇，十一岁，就是我逼她看，然后一个一个乐队介绍，然后她最喜欢安达，因为我跟她说他们都骑马，<笑>然后我女儿觉得哦，好酷哦，对，酷，来，我们说说说说这首歌，来，仁哥先说 ，Hello。<笑> Hello， 你好。不，我没想到，原来你七九年的。哎呦，是，我看不出来，完全看不出来。我小那个梁龙哥两岁，两岁啊？哦，那看差距啊，对。哈哈哈哈哈！哦，差距。刚才就因为这首歌，包括歌词演出的状态，其实很少年，是最近写的还是以前的歌？是以是以前一六年写的，然后但那段时间我们其实状况不好，当时是在一个谷底。二零一六年的时候，因为乐队运作上就有一些问题，我们很想要表演，但是没有办法表演，然后想要写歌也没办法写歌，就很卡，所以就是一直被卡住了。对，所以就写了《搁浅的人》这首歌，就是其实在说我们自己，就是都搁浅了这样。我我想让大家看到，就是人生中就是总是会有最差的一面，或者是最潦倒，或者是最糟糕的时候。那那至于
，你想要怎么面对这些状况，那就看每个人的视角，是你要自己想想办法，就是我要从哪个角度去看这样子。那我们展示谷底给大家看，然后看大家要怎么面对谷底这件事情，这样子。愤怒出诗人，然后谷底就产生那些能量很强的歌曲。啊，亚东，我想说，康斯坦变化球是一个充满创造力的乐队。谢谢，好吧，嗯，在我听过的华语乐坛的摇滚乐队里，从未有过任何一个乐队写出 A 小调的歌，第一个和弦用 F。如果有的话，你们举举，请你们举出那粒，欢迎打我脸。如果他让你有一点不适的话，那可能就是因为，就是他的听感太新了，他会有一点怪怪的，有一点奇怪。我觉得他整首歌我一直在看贝斯，好像一直是法索拉西，对吧？没错，没错。他围绕法索拉西做了很多呃变化，就像是这种嗯。好像开始是 G 调哈啊，然后突然有一个段落变成 C 调，我我我有记这个，稍等我一下。哦，对，我我有转有转有转调的吗？有有转，变成，是这个吗？差不多差不多再往再上。然后在另外的时间是 G 调，噔噔噔噔，嗯，然后最可怕的我还数了一个中间的那个鼓手，他们慢下来的那个地方其实根本没有慢下来。速度是一样的，样的对啊对啊。然后他们用了一个三拍加五拍，是三拍加五拍是是。帅呆了，谢谢谢谢谢谢。技术流啊，厉害厉害，帅呆了,了,了。我觉得他们唱歌的时候有一种麻药打腿上的感觉。就就你你跑不了了，你知道吧？就是那种麻药直接打你腿上了，你就你就跑不了了。<笑>因为他特别的脏。你是做什么手术麻药打腿的？<笑>你这感觉是从哪儿来的？<笑>相当于比如说你你去看牙，然后怕你跑了，然后也不能打这儿，不能打这儿，直接打腿上，你也跑不了了，就是那么个劲儿。<笑>因为他们有有有一句歌词，特别的愤怒。但是让我看起来又特别的可爱、啊，我甚至习惯我讨厌自己的样子，就是样子，没有，没有的。我甚至习惯讨厌我自己的样子，然后，然后就是，就是有一种特别神奇的愤怒且尖尖着可爱。他们 emo， 但是同时又非常可爱，然后他们非常技术型，同时旋律又特别的美。谢谢，谢谢。我记得上次好像小米一直在表白大老师是吧？嗯，对。回去后后悔了吗？没有后悔，我没有后悔，没有后悔。对，没有，没有。为什么要后悔啊？抱一下。是吗？抱一下。你说我跟他吗？去了，去了。你去了，你去了，你去了。没有了。来来来，咱们就嗨翻吧，嗨翻好不好？嗨翻 ，low 翻 ，wi 翻，对不对？对的。来看一下康斯坦的变化球，一注赛的票数是。这首歌显得人情绪非常的饱满，我觉得他们积攒很多年的话都在这首歌里面全部倾吐出来了，而且淋漓尽致的把属于康斯坦变化球这支乐队的气质通过这首歌来表达出来了。哦，大众乐迷二百一十六，乐队友有十三，超级乐迷六票，二百三十。谢谢，耶，谢谢。今天五条人回到乐队的夏天，然后京东家电家居给你们准备了小礼物，是三样可以提升幸福感的小家电，分别有电动牙刷、净水器
，还有咖啡机。啊，这样啊，这个你们俩回来了，但一共有三样。所以呢，你们俩一人挑一样，剩一样留给我，好吧？我卖给你吧。哎，什么卖给我？<笑>我还以为都拿走了。哎，到京东入手更多小家电、家电家居好物，自己抽。我要咖啡机哦。我那看你抽到抽不到啊。我。中间，中间，中间，中间，中间。哦。咖啡机啊，可以呀、啊！你、哎、我可以转送给他们吗？耶、yeah! ！其实我有我有好几个咖啡机。可以可以可以，拿到了。我也想要咖啡机。我，你这样让阿茂怎么做人，对不对？来，阿茂你挑一样。哦，对，这个。牙刷，这个给我，这个我要。啊，我的啦。那这个给你。这个我觉得你不是要一个吗？送给你吧。不是，牙刷牙很重要。不是，咱们是那么不会做人的人吗？对不对？请这个下来以后找导演组兑现京东家电家居小家电啊。啊，这个这个也是东哥，我觉得这个也是。来吧，送给他们。你肯定要，你必须的。哦，哇，谢谢。京东乐队的夏天，再来一首《一住在》。下一支乐队是《回春丹》。大家好，我哋系《回春丹》，我系主唱刘世梦，我系鼓手简单，我系吉他手高飞，我系贝斯手郭泽坤。嗯，有进步，可以可以。那你们觉得啥是遗珠？遗珠嘛，就是被遗留下那头猪，<笑>遗憾的猪猪。那你们想过自己会回来吗？天天想。<笑>一会儿先说个见，然后愿意留下来，呃，等我们一起看对象。好上一次我们走得很匆忙，本来我是想着想跟大家一起喝一顿大大的很开心的酒，跟大家好好告别一下。谁知道两点就要去赶飞机，这次回来算是一个最后的谢幕，唱完之后跟大家好好告别。这次我们回来唱的歌叫《鲜花》，跟回春丹以往的歌都不太一样。我们不单只只有那种蹦蹦跳跳，也有比较走心的歌曲。我写这首歌是为了纪念一位已经离世的朋友，他是一个见证火车男长大的前辈，希望有他在的地方永远开满鲜花。
记得保持好奇的相关。我去到哪里会不会你无所知？去到哪里会不会你无所知？车子经过了桥，我记得在那边你点来的酒，可惜我不。月下，谢谢，让我们认识了这么多可爱的人。我们这一次来是来做最后的谢幕，请再给我最后一点点时间。我现在不想停下来，我以后也不想停下来。
那一瞬间，我被触动到，想起了很多事情。谢谢回春丹，来，我们给回春丹投票，三、二、一。谢谢谢谢，新王，先说说这首歌吧。这个歌呃，是我们一首没有发表的新歌，它的名字叫做《鲜花》。好听、嗯，想在这里带给大家。写这首歌有有对象吗？有，他是一个头发白色的一个前辈，见证了回春丹的成长。以前他经常会来。看我们在青州的演出，我们也只要到南宁，大家都出来喝酒，所以写这首歌就是来纪念他。说说这次来月下，尤其是前一轮离开比赛，有什么感受吗？我们上一次来的时候，呃，比赛离开走得特别着急，这一次来我们非常开心，能够有充足的时间。跟大家喝一次很大的酒，告一次很爽的别。嗯，我们来这就不单只是认识了乐队，还有认识了好多以前在电视上才能看到的人，然后认识了很多特别可爱的工作人员。所以这一首《鲜花》，我也想送给所有的工作人员，他们也值得这束鲜花。谢谢，谢谢金哥。金鹏，说实话，前面被淘汰了，你们是不是有点意外？对，我们太自信。那有有觉得，有觉得懵吗？我是确实有点小懵，后面回去缓了一下，休息了一会儿，然后该演出，该干嘛，就是接了几个广告。哎呦，有商务哎，<笑>有商务了。然后其他都没有变化。<笑>好，来说说这首歌，亚东先开始。哦，回春丹，看见你们太开心了。我觉得回春丹从来就没输过，他们就是对，他们有少年勇，然后并不去分析要跟谁啦什么的。然后这个歌今天我我说实话我也超级感动，这个歌实在太好了。然后我觉得就是一三六四这种和声套路，想写精彩真的难到爆炸。他们写的太好了，然后在每一个起伏、每一个音的选择，我觉得超级感动。对，所以我自己特别特别喜欢，也特别开心能够再次看到回春丹回到月下的舞台。谢谢，谢谢。我说实话，我特别感谢所有离开月下的乐队和这次又回来参加一柱赛的乐队，因为你们大概。能有一万个理由可以不回来，但是你们回来是给乐队站台，同时也是给观众一个更好的交代。而到现在为止，所有的乐队唱每一首歌的时候都是特别放松的，可能都怀着一种最后一首歌的那种感觉，所以又唱的既投入又放松，然后情感很充沛，很感人。嗯，我我真的是心怀感念，每一支乐队真的是。这个歌叫《鲜花》嘛。那刚才说他们那个，那个今天来这儿有有一个特别好的告别，在这快乐之中也有悲伤，悲伤之中也有快乐。就像我看过一个那个小朋友的诗，我觉得跟鲜花特别有关系。他说那个快乐就像鲜花，然后痛苦就像泥巴，然后但是快乐中为什么一直一直会有痛苦呢？因为鲜花离不开泥巴。然后所以我会觉得他们就这种你中有我，我中有你的这个劲儿，然后在这个歌之中又表达的那么那么的彻底。我觉得“彻底”这个词儿啊，就是摇滚乐精神。嗯，就是很多种音乐，我非常不喜欢的原因就是在于它不彻底，它到底要干嘛？老跟你那阴晴圆缺。然后，但是摇滚乐是直接咣咣就这样，然后它也是造也造的彻底，它哭也要哭个痛快、嗯，就是在别的音乐里是你是找不着这种彻底的，了不起。嗯，娜姐，就好像今天有一种情感的宣泄，哎，而且有点有点。纯粹，心里没那么多纠结了。是的，是的，有搞像好像是对自己和团队一个真正的交代。就我们这首歌不代表要赢还是输，那种感觉反而很崇高。是。特别你中间说那段话的时候，我要泪奔了
我现在不想停下来，我以后也不想停下来。好，不要停下来。感动，感动的一塌糊涂，好棒啊！不留遗憾，我已经成为你们的粉丝了。哎呦，好棒啊！我们来一起看看票数，好不好？哎，回春丹的票数是……天哪，天哪！我觉得他们有戏。你还找我